小伙子，这可不是闹着玩的。你这皇榜一揭，一旦治不好皇后娘娘，那可就是死罪呀、啊！多谢几位的提醒。若是我没有把握治好皇后娘娘，这皇榜我是万万不敢揭开的。眼前这个揭皇榜的人名叫朱虾人。然而就在刚刚，迟到了27年的系统突然觉醒了，并且获得了神级医术，同时系统还给他颁布了第一个任务：治好马皇后。行，跟我走吧，再拿一份皇榜贴上吧，别耽误了陛下的吩咐。妹子，你再坚持一下，咱已经命人四处张贴皇榜，寻访名医，咱一定要让人把你医好。妹子，你撑住，否则你这一死就再也没人叫咱重八了。我事到如今，活着或者死了，我都不在意了。我现在唯一的遗憾就是我的仙儿。对呀，妹子，你可一定要撑住啊！咱还要一起寻找仙儿，你还没在亲眼见到仙儿呢，你不能死，咱不允许你死。启禀陛下，城东有人接下了皇榜，有人接下皇榜了，妹子，听到了吗？你有救了。什么神医不神医的，我不在乎，就算真来了，我也不治。妹子，你一定要好起来，都是咱太犟了，只要你好起来，咱一定听你的。去把接榜之人带进来吧。是，陛下。嗯，公公，你没搞错吧？此人就是接榜之人，回信国公，这位就是接榜之人。哼，你这乳臭未干的黄口小儿，也敢大言不惭的说能治好皇后娘娘？小子，钱是这么好挣的，爵位是这么好混的，我看你是在玩火自焚。接了皇榜，你知道这意味着什么吗？草民自然知道，皇榜在此，若我治不好皇后娘娘，就是死路一条。陛下，病人耽搁不得，草民可否为皇后娘娘诊脉了？好，如果你真能把妹子治好，封赏咱给够。上位，且不说这位大夫医术如何，皇后娘娘那一关。那就先找个偏殿让他歇着，需要他时咱再传召。是是仙儿吗？妹子，你怎么了？别吓咱！拜太医，快给咱看看，救不了咱妹子，咱非要叫你们陪葬。陛下饶命，我等真的已经尽力了。娘娘她已经无力回天了。陛下，娘娘已经病入膏肓，若是再不医治，恐怕要撒手人寰了。你真的可以将咱妹子救回来？回陛下，草民一定将皇后娘娘救回来。嗯，诊断吧。神医，咱的妹子还能救回来吗？回陛下，皇后娘娘的病因很复杂啊。其一，娘娘早年跟随陛下奔波劳碌，凤体有所损伤；其二，娘娘经常断食，更是不利于凤体的调养，让身体愈发不堪重负。其三，也是最重要的一点，娘娘心中常年挂念忧虑，思念成疾，心头必定有什么至死不能放下的人。如此，娘娘的身体内外受损，各路经脉受阻，气血不得运行，一步步将身体拖垮到了现在这个地步。先生果真是神医呀、啊，皇后就是这样，才逐渐病入膏肓的。不知先生可有什么方法可以救咱妹子？陛下莫急，待草民为娘娘进以针灸之术疏通经脉，调息气血，日后再以膳食汤药精心调养，便可让娘娘恢复健康。哈哈，那你快给咱妹子针灸，只要你能让咱妹子恢复健康，你就是咱老朱的恩人，咱愿与你共坐这大明江山。不肯啊！你怎么能扎在那个穴位？皇后娘娘本来就经脉受阻，气血亏虚，你这一针不是治疗，是在催命了。是啊，这是基本常识。你学过医术吗？这根本就是庸医之举。陛下万万不可让其对皇后娘娘动手啊！他这一针下去，神仙都难救了。哼、嗯，咱也没看你们的方法有什么鸟用啊！一帮饭桶，你们要是治不好就闭嘴，不要打扰神医。陛下万万不可啊！这一针下去，皇后娘娘的命就真的没了。庸医当道，害人性命啊！都给咱闭嘴！是骡子是马，一会就知道了。神医怎么样了？回陛下，已经结束了。接下来，<笑>陛下，庸医害人啊！我说什么来着？这一针催命啊！陛下，此人是皇榜如儿戏，不仅没有治好皇后娘娘，还将娘娘害死了。是啊，此人罪大恶极，请陛下一定要重重的处置他。黄口小儿竟然害死了咱的嫂子，我堂可今天一定要叫你偿命！你是你害了咱的妹子，陛下，闭嘴！害死皇后，你哪里来的胆子说话？来人，把咱的刀拿来，咱要亲手把他千刀万剐，五马分尸！朱重八，老娘还没死呢，你敢杀他，我和你没完！妹子，你醒了，咱都是开玩笑，不杀不杀。妹子，别生气，别激动。你现在呀，就是要好好养病。咱刚才这不是以为他把你害死了吗？这才气急败坏了。现在误会解开了，咱不仅不杀这小子，还要赏他。哈哈哈，先生果然是神医呀、啊，竟然以此奇门秘法救治了皇后，咱这多谢神医了。依咱看啊，地上跪着的这群人才是庸医。陛下恕罪，都是臣等学医不精，救不了皇后娘娘，还怀疑神医，差点耽搁了皇后娘娘的病情。哼、嗯，你们这帮废物，咱待会定要让你们好看。神医呀、啊，那啥，刚才的识别建议呀、啊，是咱一时情急，接下来还要劳烦神医对咱妹子多费心。陛下严重了，此等情况之下，就算是我也会心急如焚，更何况陛下。再说了，行医之人悬壶济世，草民自然会尽力治好皇后娘娘。哈哈，多谢神医宽谅。皇后娘娘，您现在身体脱力，不宜太过激动。草民接下来会以点穴手法，让娘娘情绪放松下来，休养生息。请娘娘合上双目，有劳神医了。
。陛下，娘娘目前已无大碍，日后只要按照草民的法子进补膳食和汤药，娘娘的凤体必定能够康健起来。哈哈，神医呀、啊，咱看天色还早，神医治好了皇后的病症，鞠躬致慰，咱还想设宴款待神医一番呢，还请神医不要推辞才是。至于皇榜上所提到的封赏，咱会立刻让户部吏部着手办理。啊、不不不不不，陛下，草民还约了几家病患要去给他们治疗病症。陛下知道的，病来如山倒，都是十万火急的事情，耽搁不得。草民再次多谢陛下好意了。哈哈，神医果然玄乎其事，心有大意，病情的确是耽搁不得的事情，不应该因为咱的私心害了人命。那便这样，请神医明日来此复诊，再抽时间吃个便饭可好？多谢陛下体察民生，那草民明日上午前来替娘娘复诊，再跟陛下蹭顿饭吃。二哥，你跟上去，找个机会看看他的胸口有没有什么特别的东西。他明天还会来啊，有太监带路，他走不丢的。我是叫你去给他带路吗？注意我说话的重点啊！我让你找机会看他的胸口，他和咱嫂子年轻的时候多像。你再看看他脖子上挂了什么，这件事情此事体大，先别声张。哦，我立马就跟上去，找机会瞧瞧他的胸口是否有胎记，想必尚未担心嫂子凤体，也没有注意到此事。你记得屏推左右，人少的时候将此事缓缓告知上位。上尉，咱有件极其重要的事情想要和你说，你给咱憋着，今天就是有天大的事情，咱也不想听。上尉，请你屏退左右，我徐大义向上人头担保，这件事你一定想听。咱什么事情都不想听，咱要好好看看咱妹子。您就按我说的做吧，如果我说的事耽误了您看嫂子，您把咱的脑袋砍下来当凳子坐。你们都退下去吧。徐达，你今天要是不给咱说出话来，咱一定把你脑袋当凳子坐。上尉，刚才那位神医，您觉得像谁？徐达，你去外面找把刀，然后把脑袋砍了，送到咱屁股下给咱当凳子坐。上尉，您视力不太好啊，您仔细想想，他像咱嫂子啊，而且我还在他的脖子上看到了当年您亲手雕刻的那个龙头。当时咱们没钱，只能给孩子这个，还说您小时候就说要做皇帝，所以给孩子雕刻了龙头，寓意您从小便有的成龙之志。徐达，你是说那个神医是咱的仙儿？是啊，上尉。嗯，如果仙儿还活着，如今必定也已经这般大了。难怪咱总觉得对他有一种莫名的亲切感和信任感。他是咱的仙儿啊！徐达，你说什么？那个神医是咱失散多年的仙儿？是啊，上尉。看来咱妹子是一早就认出来那是咱的仙儿。难怪咱说要杀他的时候，咱妹子会如此激动，甚至都不拒绝神医的治疗了。而神医就说了几句话，他就平静下来。看来是咱瞎了，连咱自己的亲儿子都认不出来了。上尉是太担心嫂子了，没工夫想其他的事情。这些年除了上尉和嫂子，咱徐达也是对大侄子惦念的很了。没想到机缘巧合之下，他竟自己出现在咱眼前，还把他的亲娘给治好了。哈哈，徐达，你快追出去拦下他，咱要好好的再看看咱的仙儿。咱要让妹子醒过来，第一眼就看到仙儿。上尉莫急，咱刚刚已经让二哥跟过去了。虽说神医与嫂子长相相似，神也有当年那块龙头木刻，但这孩子身份太贵重了，咱还是要查验清楚再说啊。所以咱让二哥去探查他胸口的胎记去了。嗯，不错，你考。考虑的很得当，是咱太激动了。神医，劳烦等等咱。见过信国公，不知国公大人有何吩咐？倒也没什么特别的事情，就是来送送你。草民卑微之身，岂敢让国公爷相送？你治好了咱的嫂子，咱作为陛下的兄弟，咱送一送是应该的。<笑>如此就有劳国公爷了。能送送神医，咱心里高兴。卧槽啊，这老东西看我的眼神怎么怪怪的？他不会对我有意思吧？那神医，咱们现在就走吧。公麦，这不是还有一些人约了你看病吗？这可耽搁不得。多谢国公爷提醒，国公爷请。神医这样可是折杀了咱，还是神医先请。那咱们就一起吧。一路上，汤和都在想着要怎么才能看到虾人的胸口。卧槽，这胎记不就是上尉和嫂子日夜想念的那个孩子吗？特么的，你这老东西还真有龙阳之好。嗯，好小子，竟敢行刺国公爷！来人，把他给我拿下！大胆，退下，都给咱退下！国公大人，莫将亲眼看到此人将您摔在了地，怎么您还要庇护他呢？哼、嗯，瞎了你们的狗眼！这位是刚刚将皇后娘娘绝症医好的神医，不得无礼！可是国公爷，他可是将您摔在了地上啊！闭嘴，咱说没事就没事，你给咱找几个得力的人护送神医。是国公爷，国公爷，草民还有病患要治疗，就先走了，您老千万别送！那咱就不送了，神医你一路小心了。上尉，您别担心了。您现在好不容易有了大侄子的消息，若是身份属实，您就可以好好的补偿他了。哈哈，你说的对，咱要好好补偿他。这些年失去的一切，咱都要加倍的补偿给仙儿。少尉，咱看到了大侄子胸口的胎记，就和当年看到的那个胎记一模一样。他就是您和咱嫂子一落民间二十七年的大皇子。哈哈，二十七年了呀，咱的仙儿终于回来了。恭喜上尉，不仅找到了神医，还治好了嫂子的病症。没想到这神医还是一十多年的大皇子，这简直就是三喜临门了。为了二哥大侄子，嗯，也不知道为什么大侄子看咱就像是撞鬼了一样，拔腿就跑了。不过咱想着嫂子这不是还没有苏醒吗？而且大皇子还急着去给病人诊治，若要让他耽搁，他心中恐怕是万般不情愿的。所以咱索性就先回来了。
速恢复。咱说过，一旦找到仙儿，要让咱妹子第一个抱抱他，叫他一声娘亲。<笑>妹子，咱的仙儿回来了。等到明天上午，你就可以好好看看咱仙儿这一生迟到了二十七年的娘亲。你想听多少声就听多少声，到时候咱一起补偿咱的仙儿。咱要把一切都给他，补偿他二十七年来的苦楚。仙儿，我的仙儿，难道我又做梦了？二十七年了，终究是我痴心妄想了。妹子，不是做梦，咱的仙儿真的回来了。嫂子，大皇子真的回来了。咱还亲自去看过他胸口的胎记，咱还看到了当年为亲手雕刻的龙头木刻，信物和胎记都有了。他那一张俊俏的脸，也和嫂子当年的绝世容颜有九成的相似。那位年轻的神医就是咱的大侄子，嫂子是大侄子救了您的性命。重吧，我想见一见仙儿。刚刚我整个人浑浑噩噩的，都没来得及好好看一眼我的仙儿。妹子，不着急，往后见面的机会多着呢。仙儿刚把你的病情控制下来，就急着出宫去给他已经约好的病患诊治呢。咱也不想让仙儿为难，就。就索性放他出宫去了。不过他明天午就会来给你复诊，到时候你就能好好看着他了。是，不要让仙儿为难。明天我终于可以听仙儿叫我一声娘亲了。重吧，我等这一刻等了二十七年呀。上位嫂子，恕徐达之言，你们现在不宜与大皇子直接相认。哼，徐达，你他娘的跟咱放的什么狗屁？证明身份的东西该有的都有了，咱还恨不得立刻把仙儿这些年缺失的关爱、尊荣都补偿给他。你居然让咱不要相认。仙儿是我的儿子，是我第一个儿子啊！这些年我日夜思念，现在找到了，为何不认？上位嫂子，咱知道你们现在太过激动和欣喜了，可是你们有没有想过太子？是啊，仙儿可是嫡长子，身份太过特殊和敏感了。哎、嗯，此事不能公开，咱的仙儿命苦啊。重吧？难道我等了二十七年，还是听不到仙儿叫我的一声娘亲吗？等了二十七年才见到我的仙儿，太残忍了，这太残忍了！我的仙儿，他不能再受苦了。妹子，不着急，咱是绝对不会让仙儿再流落在外的。但是此事我们要考虑到边儿，还有朝中错综复杂的关系，所以只能慢慢来。现在仙儿治好了你的病，咱可以借着这个由头大家封赏他的安全，咱也会让二虎安排锦衣卫着重保护，绝对不让他有一丝一毫的意外。至于身份和其他补偿，咱慢慢来。反正你绝对不能。委屈了我的仙儿，不然老娘绝对不会放过你。哈哈，妹子，你放心，咱绝不会亏待了仙儿，他是你的心头肉，又何尝不是咱的心头肉？兵恭喜宿主完成系统任务，成功救治马皇后，奖励已发放至系统仓库。哦，苟延为武，丁心任务发布，救治城中百姓，人数三百。嘿嘿，有了神级医术，这跟送钱没区别啊。今日啥都不说，咱先宣一则圣旨。彪儿，念吧。奉天承运，皇帝诏曰：神医诛虾人，妙手回春，救皇后于危难之间，振兴甚慰。今赐金银珠宝若干，封人以后，钦此。陛下，这恐怕有些不妥吧？咱这许多战功卓著的将领，连个伯爵还没混到呢。这小子就是个给人看病的。他治好了皇后娘娘，的确是头等的功劳。但咱觉得要封爵，给他个伯爵就已经算是抬举他了。封侯爵太离谱了。哼，蓝玉，神医救了咱的妹子，咱给他什么奖赏都是应该的。你小。老子的胆子是越来越大了，还指挥起咱来了。咱身下这龙椅，你是不是也想来坐坐？莫莫将不是这个意思，陛下是大明的国主，千秋万代无人可替，请陛下恕罪。陛下的恩赐，莫将做臣子的不配质疑陛下的决定。哼、嗯，算你蓝小二识相。诸位爱卿若是没什么事的话，今日就到这吧。彪儿，随咱去看看你娘。是父皇。刀儿，你来了。娘亲，那位神医果然妙手回春了，儿臣定要好好感谢他。神医，他哪是什么神医？<笑>他救回了娘亲性命。太医院这么多人都束手无策，如何不是神医？父皇，娘亲这是怎么了？彪儿，你方才不是觉得咱在奉天殿的态度太奇怪了吗？既然这里也没有外人，你娘亲也在这里，咱就和你摊牌了。那位神医是你失散多年的皇长兄。父皇，你说什么？虾神医是我的大哥，那他才是太子啊！是啊，很少有人知道咱还有一个在战乱之中遗失的孩子。当年咱在外征战，把你娘还有你大哥安置在濠州城，结果援兵入侵，咱的仙儿就这么不见了。结果昨日你皇长兄意外接了皇榜，治好了你娘，咱也通过各种身份证明确定了他皇长兄的身份。这孩子流落在外二十七年，不仅没有饿死，还学了一身过人医术。父皇，既然如此，你为何不直接公布兄长的身份呢？这些年兄长在外面受苦了，咱们应当立即把他接入宫里，好好补偿才是。父皇，儿臣愿意亲自前往，接回兄长，以添兄长荣光。彪儿，你兄长现在的身份可是机密，万万不可泄露。父皇，儿臣一直觉得自己无能担当皇太子之位，现在既然皇长兄回来了，立嫡立长，无论怎么说都应该是兄长当这个皇太子啊！请父皇不要顾虑儿臣，立刻废了儿臣的太子之位，再对皇兄进行加封吧。儿臣实在是做不了这个皇太子，日后儿臣。臣一定尽心尽力辅佐皇兄治理大明。彪儿啊，这个皇太子之位就让你这么难受吗？<笑>
。是啊，父皇，之前儿臣是嫡长子，不得不担此大任。可现在大哥回来了，儿臣就不吐不快了。朝堂里的尔虞我诈，儿臣实在是应付不来。这个皇太子，儿臣实在是当不下去了。听到朱标的话，朱元璋一点也不觉得意外。不过现在亲耳听到自家儿子这一番话，还是产生了一阵浓浓的挫败感。费心费力培养你当下一代国君，结果你把这玩意儿看成烫手山芋。父皇，要不我现在就亲自出宫，把皇兄接入宫中，到时候我直接从东宫搬出去，也省得皇兄到时候再动弹了。父皇觉得如何？彪儿啊，你先冷静一下，别太激动了。就算你不想当这个太子，朝中许多人可不会这么想啊。这件事情影响太大了，不能操之过急。父皇说的对，一旦皇兄的身份曝光了出来，朝局不稳，文武大臣都会沉迷于追逐从龙之功，甚至就连皇兄的安危都无法保障。此事不宜操之过急，应该徐徐图之。儿臣觉得，不如父皇先封皇兄一个官职，官职不宜太大，省得朝中的大臣们再次反对。但也别太小，最好能给皇兄发挥的机会，让皇兄快速立功，咱们再合力推一推，让皇兄先在朝中站立住脚。另外，皇兄流落在外多年，对于治国之策或许不够熟悉，儿臣负责将这些年所学全部教授给皇兄。皇兄以27岁的年。医术就如此高超，必定是极其聪慧的。嗯，彪儿所言，考虑的十分周详。待你皇兄进宫，替你娘复诊，咱就把这官也给他封了。胡统领，什么风儿把您吹过来了？要不要给您泡一杯茶？不必。甚矣，北至今一位通灵二呼，陛下古魔主，您差不多到了，特地吩咐北至前来接应，给您带路。有劳虎统领了。不甘不甘，甚矣宴中了，甚矣清。胡统领请。不甘，甚矣清。一起请。这场面咋这么熟悉呢？昨天和汤子好像也搞了这么一出吧？你们这些朝廷勋贵，是不是脑子都不太好使？特么的，这小子到底是谁？昨天是信国公，今天是胡统领，一个个都对他客客气气的，还亲自带路。还有刚刚你们谁看到胡统领笑了吗？胡统领他笑了，反正我当差这么久，从来没见胡统领笑过。我看到了胡统领那张面瘫脸，硬生生挤出来的笑容，真的挺难看的。这到底是什么人啊？胡统领，那几位是犯了点事儿，被陛下责罚了，都是自作自受，可能跪太久了，情绪不太好，甚矣不必在意。可是他们的眼神看起来怎么有点像要杀了我啊？甚矣，皇后娘娘还等着您给她复诊呢，咱们还是赶紧前往坤宁宫去吧。<笑>胡统领所言甚是，给皇后娘娘复诊才是重点。启禀陛下，娘娘，太子殿下，胡统领带着神医朝坤宁宫这边来了，即将到达。重八，我的虾儿这回真的要到了，等了这么久，我终于可以见到我的虾儿了。妹子，你记得要控制住自己的情绪，不要让虾儿察觉到什么。我知道，为了虾儿的安危，为了大明，我会克制自己的。草民虾人，见过陛下，娘娘，太子殿下，二位国公。哈哈，神医来了，快过来，先替咱妹子看看恢复的咋样了。是陛下，虾人正准备给马皇后诊脉。皇后娘娘，这请陛下娘娘恕罪。神医治好了咱妹子的不治之症，咱感谢还来不及呢。妹子刚刚握住神医的手，就是想要表达她对你的感激之情。神医何罪之有呢？不错，如果让神医为难了，那就是本宫的不是了。本宫只是想要感谢神医救了我的性命，治病救人是草民身为大夫的职责所在。陛下娘娘不必挂怀，待草民为娘娘诊断一番，再开出后续调理身体的汤药，安排食谱，娘娘很快便可以痊愈了。麻烦神医了。哦，恭喜陛下，娘娘的身体恢复的不错。接。下来只要悉心调养照顾，不会有大问题。哈哈，妹子，之前都是咱太犟了，现在你身体恢复了，咱要你陪着咱一直走下去，儿孙绕膝，共享天伦之乐。重八，咱们要一起看儿孙绕膝，共享天伦。父皇，神医救了娘亲性命，您定要好好封赏一番啊！彪儿说的对，咱得好好奖赏神医。皇后娘娘母仪天下，恩泽大明，能够救治娘娘，是草民之幸，不敢求赏。哈哈，神医呀、啊，今日早朝，咱已经宣了圣旨，金银财宝啥的，咱就不一一细说了。咱还封了你仁义后的爵位，不知神医满意吗？仁义侯，跳过伯爵，直接封赏侯爵。我操啊！怪物的门口那两个逼，看我的眼神就像想杀了我一样。咱想了想，得再封你个什么官职才好。那就立不稳，选青立司吧。正无品贤，陛下，此事万万不可啊！草民自小学习的是医术，救治病人，草民没有问题。可谈到做官，草民才疏学浅，实在不能胜任啊！以神医之聪慧，想必很快就能把握住的。为了感谢神医救治了母后，本宫也会协助神医，这是我们一家人的感谢，还请神医不要推辞才是。陛下，太子殿下，你们就别折煞草民了。草民从小乃是孤儿一个，没有任何家世，也不是随皇上打天下的功臣勋贵，在朝中更没有任何根基，绝对担不得这个职位啊！陛下想要表达感谢，之前所言的。金银财帛已经足够了，草民自小学医，卑微之身做不了什么大事，只希望能够多救治几个百姓，也不算辜负了草民这一身医术。神医，此事，彪儿，神医所言有理，咱一时心急，竟然没有考虑到树大招风这一点，是咱考虑的不周到了。神医，你从小父母不在身边，是如何习得这一身医术的？想必受了很多苦吧。
回皇后娘娘。草民从小被开医馆的师傅收养，教授了一身医术。虽然在战乱中被遗落，但是比起大多数孩子来说，已经是很幸运了。那你心里怪你的父母吗？援军残暴，肆虐我中原大地，中原百姓饱受其苦。草民的父母只怕也是在援军的摧残之下，将草民遗失吧。像草民这样的孩子，天下实在太多了。若说怨恨，草民只怨恨援军，父母也只是受害者罢了。虾仁老老实实的向马皇后说出了自己的想法。这个年代的老百姓命如草芥，要怪也只能怪蛮夷援军。听到虾仁这一番话，朱元璋和马皇后再也克制不住了，两个人的泪水夺眶而出。陛下，娘娘，你们这是怎么了？神医见笑了，父皇和母后是通过神医想到了天下百姓的疾苦，心中一时伤感，没克制。陛下和娘娘心怀天下，是苍生之幸。神医过誉了。对了，不知神医可有家室？师傅早几年前就过世了。草民一无钱财傍身，二无长辈主持，索性也就没去想这事了，省得拖累好人家的小姐。上位，臣有一女，名曰汤云星，今年刚好二十八，貌比西施，琴棋书画样样精通。云星的孩子，本宫看过，很是乖巧，不错不错。上位，臣有一女，名曰徐妙清，今年刚满十五，容貌无双，才学过人，而且普通医道，心地善良，平日还经常开摊义诊。若许配给神医闲暇之余，夫妇二人也可探讨交流。好啊，妙清这。孩子，本宫也见过，还听人提起过他义诊的事情呢，也是个好孩子。哈哈，这件事情就由妹子你来定吧。神医，这两个闺女，不知道你更喜欢哪个？你治好了本宫，本宫还发愁要如何谢你呢？你来选一个，要是两个都喜欢，那就两个闺女都娶回去也行。啊！特玛，本家怎么感觉上当了？皇后娘娘，草民卑微之身，恐怕配不上二位国公爷的千金。本宫说你配得上，你就配得上。但凡谁敢多嘴一句，本宫绝不答应。神医，你就放心大胆的选，想要哪个还是两个都要，本宫给你做主。若是有谁敢说你一句不是，本宫绝不放过他。还请皇后娘娘不要折煞了草民。况且婚姻大事讲究的是你情我愿，脾性相合。若是未曾见面就谈婚论嫁，若是婚后生活不和，草民身为男子倒是没什么所谓。可是二位国公爷的千金乃是女子，岂非要？耽误后大半生，还请娘娘收回成命，也请两位国公爷慎重考虑。神医不用考虑，神医年纪轻轻，医术就如此高强，定然不会委屈小女。声音，小女普通医术和你有共同话题，你们肯定合得来，绝对不会有问题。神医所言有理，是本宫考虑不周了。多谢皇后娘娘体谅，娘娘英明。既然娘娘已经基本恢复了，那草民便先告退了，还有病患要诊治呢。神医不多留一会儿吗？吃顿便饭也好啊。狗系统的任务还没完成，本家哪有心情吃饭了？陛下和皇后娘娘的心意，草民。心领了，只是民生疾苦，草民身为医者，能做的不多，唯有多诊治几个病患。那就有劳神医了吗？咱让二虎亲自送你回去。多谢陛下，那草民就先行告退了。妹子，你刚才是在操心仙儿的婚事？是啊，仙儿今年都二十七了，命苦啊，连一个照顾她的人都没有。这件事儿咱也愁啊。徐达、汤和他们两个人的闺女我也见过，都很好。可是仙儿不想要皇家赐婚呐、啊。重吧，我倒是有一个主意。哦，妹子，你说咱仙儿命苦，她现在就是想要天上的仙女儿，咱也给她弄过来。重吧，倒也没有你说的这么严重。仙儿不是说担心两个人没有见过面，脾性不合吗？咱们就创造机会，让仙儿和那些勋贵、文臣、武将家里的千金。们多接触接触，刚好我这病情也恢复得很快，就以此为由头，我来主持操办，办一场宴会，便请朝中大臣家里的侍灵女子前来参加。咱们叫仙儿，让她好好相看相看，看哪个或者看哪几个都成。我们给她指婚，风风光光地操办。哈哈，这主意好啊！就照妹子你的意思来办，时间的话就定在五天之后，如何？要请这几天你好好准备。为父能说的不多，只能告诉你，这是一个千载难逢的机会。你若能好好抓住这次机会，为父保证你日后的尊荣无人可及。爹爹，你知道的，妙清自小学医，便是因为看过了百姓疾苦，心中不忍，想要帮助天下贫苦百姓。若是嫁了人，便只能书记为人父，这一身医术岂不是白学了吗？妙清才不要嫁人！爹爹，你别逼我，我就是从这跳下去，死外边也绝不嫁人。反正皇后娘娘的宴会，你不能不去。好好好，我去还不行吗？妙清，机会千载难逢，爹爹不会害你的。你记得打扮的漂亮一点，还有那些珠钗不摇，想要什么爹都给你买回来。爹爹不就是想让我嫁给当今太子？他不就是想当国丈吗？谁不知道他呀？我才不嫁！我徐妙清要嫁也只能嫁给自己喜欢的人。去参加宴会可以，但肯不肯好好表现却在我。魔高一尺，道高一丈，哼，迷了心窍的老头子。云心，这一次机会错过了，就再也不会有了。你要是能够把握住，日后便是荣宠加身，尊贵无极呀、啊！爹爹，女儿不喜欢太子，女儿心已决，你不必再劝我了。我日后的宴会，既是皇后娘娘的邀请，女儿自会赴宴，但嫁给太子，女儿不愿。女儿，你就听爹爹一句劝，好好准备一番，爹爹是不会害你的。对对对，爹爹不会害我，爹爹只是想当国丈。你个小妮子，胡说八道什么呢？别乱说这些有的没的。嗯，虎统领，你怎么来了？难道是陛下和皇后娘娘还有什么吩咐吗？多亏慎仪妙手慧唇，娘娘沈提日
是一。虎头领，你们锦衣卫是不是平常都挺闲的呀？我这一介草民，老让你来接送，过意不去啊！慎姨宴中啊，微臣都是按照陛下和娘娘的吩咐做事。慎姨清。神医，你终于来了！草民见过太子殿下。神医，你跟我就不用这么客气了，快快快，坐我身边来。太子殿下不可，尊卑长幼有序，他不过一介草民，非尊非长，怎能坐在太子身边？宋大人所言极是。卧槽，这不就是昨天那两个跪着的老东西吗？大人所言有理，是草民僭越了，草民这就离开这个位置。无妨，老师，神医救了母后的性命，是本宫的恩人，这个位置他当得上。老师，这也是父皇和母后的意思，您腿脚不好，实在不宜久跪。若是因此再次惹怒了父皇，那只怕您又得跪上一阵子了。况且此次虽是大宴，但也不是特别严肃的宴会。神医真是一日不见如。隔三秋了，时隔五天，咱们终于又见面了。听说神医这些日子都在开一诊，咱也不好去打扰神医。神医得了陛下的赏赐，不曾想着挥霍下寿，却首先想到了为天下百姓做些事情，这份人义无双，我老徐也是自叹不如啊。两位国公爷客气了，草民只是尽了一点微薄之力，比不上两位大人功勋卓著，协助陛下建立大明，还我泱泱华夏于江青。声音，小女妙情，肤白貌美，大长腿，而且颇通医道，心地善良，也和神医一样心系天下百姓。我想你们肯定会有共同话题的。神医，别理我三弟，他们家那。那个徐妙清蛮横不讲理，而神医却是大气沉稳，他肯定和神医你脾性不合。还是我们家云星好，他琴棋书画样样精通，容颜清丽绝俗，肯定和神医合得来。神医，你可别听我二哥的，他们家那个汤云心整个就是一闷葫芦，哪有我们家妙清可爱？我们家妙清还可以帮神医抓药看诊，有道是夫妻搭配干活不累啊。神医，我们家云心那是性格沉静，哪像徐妙清大大咧咧。我们家妙清那是活泼，那些汤云心笑又不爱笑，多闷呐、啊。我家云心容颜清丽，飘逸出尘，神医一见便知。我家妙清绝艳姿容，肤白如玉，神医也可一看。云心，来爹给你介绍介绍。妙清过来见见神医，这倒霉孩子跑到哪去了？妙清，我们这样真的好吗？云心姐姐，你就放心吧，之前的各种宴会，我也是找地儿躲起来，不然那群公子哥烦不胜烦。我们在这乘乘凉，等陛下和娘娘来了，开席了，咱们再悄悄回去就行了。吃完就跑，没烦恼。我也对那些人不胜其烦，一直都想躲开，只是不敢这么做。这还是我第一次躲宴会呢，我爹就差把他想当国丈几个字给写在脸上了。我不想嫁给太子，实在是害怕。云心姐姐，我还以为你多淡定呢，面对那些公爵勋贵之子，面无表情，冷若冰霜。原来你也烦他们呀，我爹也是。千叮咛万嘱咐，让我好好打扮，还说是为我好，可不就是他想当国丈吗？我又不喜欢太子，我才不听他那一套。神医，且先休息，我家云心可能是去更衣了，我去找找；我家妙清可能一起去了，我也去找找。神医，方才信国公和魏国公所言，你可有心动啊？两位国公家的千金，我见过，无论是容貌、才情还是性格，都很不错，是少有的美人儿。既然太子殿下对这二位美人颇为欢喜，可娶为侧妃啊？我不着急，这不是听说神医还没有娶亲吗？刚好两位国公都有嫁女之意，无论神医喜欢哪个，他们必然都会十分欢喜的。草民身份卑微，即便得了陛下的赏赐，也实在配不上二位国公爷的千金，还请太子殿下不要拿草民打趣儿才是。神医，你配得上？要是不喜欢魏国公和信国公家的二位千金，在场这些你选就是。这些王公贵女，你放心大胆的选，你救了母后的性命，有父皇母后给你撑着，你就是想要娶天上的仙女儿都行。不用不用，太子殿下，你多选几个就成。陛下，皇后娘娘驾到。徐妙清，你这倒霉孩子又去哪儿了？刚刚这么重要的时候，你居然不在，亏大了，亏大了啊！错过了这么好的机会。爹爹，你叫我打扮，我打扮了；你叫我来参加宴会，我参加了。你说的我都做了呀。你这是准备跟妹夫对着干？云心啊，你真的是与天大的尊荣富贵擦肩而过啊！刚才三弟他家那丫头不在，你的容貌也只有那丫头和你平分秋色。她不在这里，这里就是你的天下了。来，给大家介绍一下，这位便是将本宫从阎罗殿里拖回来的神医。草民只是尽了一个医者本分，皇后娘娘言重了。听说。说神医未曾婚配，正好这里的姑娘，本宫把关过，都是好孩子。神医看一眼，可有喜欢的？你喜欢谁？尽管跟本宫说，由陛下下旨赐婚，给你风风光光的操办下来。神医救本宫于危难，此举虽然难报神医大恩之万一，但也是本宫的小小心意。特么的，怎么又玩起催婚了？你们古代人是真的闲着没事干吗？神医，这就是小女徐妙晴，怎么样？我老徐没有夸口吧？神医，小女汤云心比我三弟家那丫头好看吧？神医，这两个孩子如何？只要你点头，陛下立即拟旨赐婚。以本宫看，妙清和云星这两个孩子，无论是容貌还是性情，都很不错。神医要是难以抉择，就两个都娶了吧。哈哈，妹子说的不错，神医只要给咱一句话就成。回陛下，皇后娘娘，草民身份卑微，结亲讲究门当户对，还请陛下、娘娘、二位国公收回成命。再说了，草民习得一身医术，一心秉承师傅意愿，救济天下百姓。平日繁忙，怕是会亏待了二位千金。如此，草民心有不安，这门婚事请恕草民不能答应。既然如此，那咱也不好勉强了。若是神医看上了哪家女子，随时和咱
。两个时辰之后，宴会终于结束了，虾人也准备离开了。慎姨，太子殿下，陛下和皇后娘娘有请。那就由本宫来给神医带路吧。那就由老太子殿下了。今天这桌子上没有尊卑，只有你我。那草民，呃，哦哦哦，我就恭敬不如从命了。这红烧肉是我最拿手的，神医尝尝。我觉得还是娘做的烧鸭最好吃，神医尝尝。咱觉得呀，妹子最拿手的还是这汤，神医尝尝。看着面前的饭菜和鱼汤，看着朱元璋、马皇后慈爱的眼神，虾仁顿时心中一紧。孩子，这是怎么了？草民，我这是一句大逆不道之言，但我还是想说，我觉得陛下和娘娘像是我的父亲和母亲。草民僭越了，还请陛下和皇后娘娘恕罪。神医说的哪里话？天下万民都是咱爹的子民，咱娘也是母仪天下。你这一番话，不是在夸咱爹和咱娘吗？何罪之有？我们不是说好了吗？今天这顿饭没有陛下娘娘，只有你我。哈哈，彪儿说的对，神医想说什么你随便说，畅所欲言，咱们只吃饭不谈其他。陛下，赏饼应祭报，赏饼应私赏参众，私望认数更是比赏赐多了几倍不知。本来不该来打扰陛下的，不过陛下曾严厉吩咐过，将士为国征战，功劳不可不被铭记，仇恨不可被忘记，微臣便只能打扰陛下片刻时间了。怎么回事？怎么死亡人数这么多？会陛下，今日天气炎热，赏饼们多有伤口流脓的情况出现，对此军医们也是束手无策，只能摇头叹气。这一个个名字都是我大名的好狼啊！麦迪蛮夷，亲我中土，实在可恨。他们都是我华夏的英雄，是大明的铮铮铁骨。父皇，儿臣有个想法。彪儿，请说。神医医术高明，或许他会有法子，就是伤兵营的弟兄。彪儿，此言有理啊！神医，你妙手回春，连咱妹子的绝症都治好了。咱伤兵营里的弟兄们都是铁骨铮铮的英雄，是大明的功臣。不知神医可愿尽一份力，让那些在家等待的妻子、孩子能够看到自己的丈夫、父亲活着回家？之前系统不是给过我一瓶青霉素吗？我只需要把青霉素交给虎统领，这样一来，狗系统的任务不就能完成了吗？陛下，草民愿为伤兵营的将士们治疗伤病，身为医者，本就应该救死扶伤，悬壶济世。伤兵营的将士们为了大明，为了我华夏国土，抛头颅、洒热血，以血肉之。区筑成钢铁之墙，抵达达于外，就置他们草民岂有拒绝之理？陛下为大明，为华夏，为百姓，草民义不容辞。好好好，没想到神医既有医者仁心，还有如此广阔胸怀，那伤兵营的将士们便有劳神医了。陛下，娘娘，草民前些日子就有所耳闻了，所以早早就把东西准备好了。事不宜迟，还请虎统领跟我回家拿烫药，然后一同前往伤兵营救治我大明儿郎。慎姨，事不宜迟，咱们赶紧出发吧。启禀陛下、皇后娘娘、太子殿下，大皇子这些天一直在伤兵营之内，衣不接待，不眠不休，抢救越前从前线撤回的伤兵，从不肯有丝毫的松懈。大皇子医术高明，不仅能配置出止血效果数十倍于普通伤药的神药，除此之外，还能够使用一种叫做输血的方法，大大提高了将士们活命的机会。将士们都对大皇子救了他们的性命而崇敬甘慕，军医们更是将大皇子的话奉为圭臬。伤兵营上下，所有人都将大皇子封作神明。哈哈，好啊，不愧是咱的仙儿彪儿，还好是你开口提醒了咱一句。看来皇兄已经积攒了不少声望了，距离皇兄身份公布又近了一步啊！那夏二现在在哪儿？他没累着吧？他有时间见见本宫吗？娘娘，慎慎疑他。二虎，怎怎么了？我的夏二没事吧？二虎，你实话实说。是陛下，慎姨他现在的确无法过来见陛下和皇后娘娘。这十五天，大皇子日夜操劳，不眠不休，几乎没有喝过烟。微臣只是跟随在大皇子身边，还有时间打个盹，到现在都已经是筋疲力竭了。而大皇子一直在伤兵营操劳，没有喝过烟，直到今天，整个伤兵营的伤兵们全部接受了治疗之后，慎姨才沉沉的睡了过去。仙儿，我的仙儿啊，娘娘请放心，微臣已经安排人服侍慎姨，在文化殿暂时歇下了。不过大皇子劳心劳力，怕是要睡上好一段时间才能苏醒了。好，这些天你也行。辛苦了，回去好好休息吧。微臣只是做了些微末之事，慎姨才是劳苦功高。丁恭喜宿主完成系统任务，成功救治三百人，获得奖励五十年寿命。猛火油提纯技术。哦，没想到狗爷你这么牛逼，竟然还能给我增加寿命，只要不受到外部的伤害，我就能比普通人多活五十年。老宿主，明朝的猛火油质量低下，可燃度差，且遇水而息。猛火油提纯技术可帮助宿主对低质量猛火油进行加工提炼，可以提纯出两到不同纯度的猛火油，甚至可以得到汽油。提纯后的猛火油可燃性极强，遇火即燃，水扑难灭，下雨不息。如果能够将提纯后的猛火油应用起来，什么翻帮一族，什么达达瓦剌之流，全他妈一把火给他烧干净了。陛下，娘娘，太子殿下，神医已经醒了。刀儿，虫吧，快快扶我去正殿。哈哈，妹子别急，咱们一起过去。草民见过陛下，皇后娘娘，太子殿下。神医，你劳苦功高，是你救了我大明的将士们，现在正该好好休息，何须起身行礼？快躺下休息。哈哈，是啊，神医劳苦功高啊。听二虎说，即便是在这样炎热的天气下，咱伤兵营里的将士们都有七成将士们被救活了。这在以前，一旦碰上这种时节，他们都是九死一生。神医的伤药和输血
，这一切都是神医的功劳，咱这就吩咐下去。陛下，草民身为医者，本应救死扶伤，这一切都只是做了分内之事，请陛下万万不要再给草民额外的奖赏了。就如草民上次所说，草民没有任何家世，也不是随皇上打天下的功臣勋贵，在朝中更没有任何根基。陛下自封任何官职，草民都担当不下，担当不下。这孩子思虑谨慎周全，以他现在的立场，他是不想沾惹这官场仕途啊。卧槽啊，我应该没说错啥吧？怎么老朱一直盯着我看？该不会我触到了他的怒点，要杀了我吧？草民有罪，请陛下恕罪。哈哈，神医高风亮节，不图名利，何罪之有？既然神医坚持不接受咱的封赏，那咱也不勉强，不要官职，那便只能赏些金银财宝了，还望神医不要推辞才是。多谢陛下体谅，草民就是个大夫，只能做大夫做的事情，却不知道草民在此处叨扰多久了。如今既然已经醒来，也是时候告辞了。文华殿乃是太子御林的宫殿，草民住在此处已经是大大的与理不合。无妨，神医劳苦功高，在此处住多少天都是没有问题的。神医这个地方，你想住多久住多久，天天住都没关系。既然神医想要离开，那咱也不强留了，还是由二虎护送神医回去。神医这些天也累着了，回去也要多注意休息。多谢陛下体谅，那草民这便告退了。冲吧，仙儿这才刚刚醒过来，你怎么舍得让他再受苦楚？你是不是在考虑什么？父皇，你是要把皇兄的身份公布出来了？不错，咱要告诉所有人，仙儿就是咱的儿子。到时候，咱想给仙儿什么就给他什么，把一切都捧到咱仙儿的手里。等仙儿知道了自己的身份，就不会急着推辞了。咱给他的一切都是他应得的，他的身份比其他任何人都要尊贵。妹子，你可以听他叫你一声娘亲，咱也能听他叫咱一声爹。太好了，皇兄在外漂泊这么多年，咱们一家人终于可以好好团聚了。二十七年了，我终于可以抱抱我的孩子了，我能听见仙儿叫我娘亲了。彪儿，你去让人传汤河，徐达他们二人过来见咱。虽然要公布仙儿的身份，但是一切准备都要做好，将影响降低到最小程度。是父皇，我这就让人去通知魏国公和信国公，去景深殿面见父皇。